ఆరోగ్య అభిలాషులైన ప్రేక్షక మిత్రులకు నమస్కారం నా పేరు డాక్టర్ చిరుమామెళ్ళ మురళీ మనోహర్ ఎండి ఆయుర్వేద ప్రొఫెసర్ హైదరాబాద్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మిమ్మల్ని అందరినీ ఇలాగ ఈ ఛానల్ ద్వారా కలుసుకున్నందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది చక్కగా మీరు స్పందిస్తున్నారు రెస్పాండ్ అవుతున్నారు ఎస్ఎంఎస్లు చేస్తున్నారు ఈమెయిల్స్ చేస్తున్నారు మీ అభిప్రాయాలు పోస్ట్ చేస్తున్నారు ఇంకా ముఖ్యంగా ఈ వీడియోలు మీ సర్కిల్స్తో షేర్ చేసుకుంటున్నారు చాలా చాలా సంతోషం ఇక మూలిక మర్మాలు అనే ఈ చక్కని కార్యక్రమాల పరంపరలో మన ఇళ్ళ చుట్టుపక్కల కనిపించే మూలికల్లో దాగున్న ఔషధ రహస్యాలు తెలుసుకుంటున్నాం ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోయేది ఎంతో ఆసక్తికరమైంది అందరికీ అవసరమైంది ఇదే పల్లేరు కాయలు పల్లేరు కాయల్లో దాగున్న ఔషధ రహస్యాలు తెలుసుకుంటున్నాం మనం ఈ పల్లేరు అనేది రెండు రకాలుగా ఉంటుందండి చిన్న పల్లేరు అలాగే పెద్ద పల్లేరు అని రెండు రకాలుగా దొరుకుతుంది అయితే ఇక్కడ ఏమిటంటే రెండిట్లో కూడా ఔషధ గుణాలు సమానంగానే ఉంటాయి అయితే ఈ వీరి వృద్ధికరమైనటువంటి ఔషధాల తయారీలో పెద్ద పల్లేరుని అంటే ఏనుగు పల్లేరుని మేము ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటాం ఈ మధ్య ఈ పల్లేరు పైన చాలా అధ్యయనాలు జరిగాయి చాలా పరిశోధనలు జరిగాయి ఈ మొక్కకి మూత్రాన్ని జారీ చేసే గుణం ఉన్నట్టుగా సాక్ష్యాధారాలతో సహా కనుక్కున్నారు మూత్రాన్ని జారీ చేయటం అంటే డయూరిటిక్ ఎప్పుడైతే మూత్రం జారీ అవుతుందో మూత్ర సంబంధ సమస్యలు అన్నింటినీ తగ్గించుకోవచ్చు అంటే కిడ్నీ స్టోన్స్ దగ్గర నుంచి ఇంకా కిడ్నీస్కి సంబంధించిన ఇన్ఫెక్షన్స్ వరకు అనేక సమస్యలకి ఇది పరిష్కారం కింద పనిచేస్తుంది దీంతో గోక్షరాది గుగ్గులు అలాగే దశమూల క్వాద చూర్ణం ఇంకా గోక్షరాది చూర్ణం ఇలాంటి ఆయుర్వేద ఔషధాల తయారీలో ఈ పల్లేరు కాయల్ని వాడతాం మెయిన్గా పెద్ద పల్లేరుని వాడతాం ఇక ఒకవేళ మీకు ఈ పల్లేరుని గుర్తుపట్టడం తెచ్చుకోపోవడం కుదరకపోయినప్పటికీ కూడా ఈ మూలికలమ్మేటటువంటి అంగళ్ళల్లో ఈ పల్లేరు కాయలు దొరుకుతాయి మీకు పచారీ కోటల్లో కూడా దొరుకుతాయి వీటిని తెచ్చుకొని త్రూఅవుట్ ద ఇయర్ వీటిని మీరు వాడుకోవచ్చు ఆరోగ్య లాభాలు పొందవచ్చు ఇక అసలైన విషయానికి వస్తున్నాం ఈ పల్లేరుని మీరు వాడాలనుకుంటే ఎప్పుడు కూడా నేరుగా కాకుండా శుద్ధి చేసి వాడుకోవాలి మరి శుద్ధి ఎలా చేయాలి ఇదేదో పెద్ద కాంప్లికేటెడ్ ప్రొసీజర్ అనుకోకండి చాలా తేలిక పల్లేరు కాయల్ని ఒక గిన్నెలో పోయండి ఆ పల్లేరు కాయలు మునిగే వరకు ఆవు పాలు పోయండి చిన్న మంట మీద ఈ పాలు ఎగిరే వరకు కూడా మరిగించండి అంటే ఏమిటి మీకు కేవలం పల్లేరు కాయలే మిగులుతాయి ఇప్పుడు దించి ఆ కాయల్ని బాగా ఎండబెట్టండి పల్లేరు కాయలు శుద్ధి అవుతాయి ఇప్పుడు ఈ కాయల్ని ఎండిపోయినాయి కదా దంచి పొడి చేసుకొని నిల్వ చేసుకోండి రోజువారీగా వాడుకోండి ఎలా వాడుకోవాలి అసలు ఏ వ్యాధులలో దీన్ని వాడుకోవచ్చు వరుసగా తెలుసుకుందాం మూత్రం కొంతమందికి అడ్డుకుపోతూ ఉంటుంది అలాగే మూత్రపిండాల్లో విపరీతమైన నొప్పి వస్తూ ఉంటుంది ఇంకా ఈ పొత్తి కడుపు ప్రాంతం నిలవనివ్వకుండా చేస్తూ ఉంటుంది ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల బ్లాడర్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల అలాగే దీనివల్ల నడువు నొప్పి వస్తూ ఉంటుంది ఇంకా కిడ్నీ స్టోన్స్ మూత్రాశయం రాళ్ళు తయారయ్యి ఇక మూత్రానికి వెళ్ళాలంటే చాలు భయపడిపోతూ ఉంటారు ఇన్ని సమస్యలు దీనికి యాంటీబయాటిక్స్ వాడుతూ ఉంటారు కాస్త తగ్గినట్టు తగ్గుతాయి మళ్ళీ సమస్య తిరగబెడుతూ ఉంటుంది మరి దీనికి ఏం చేయాలి పల్లేరుతోటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఔషధం ఉంది దీని తయారీని తెలుసుకుందాం సొంటి అలాగే పల్లేరు కాయలు ఈ రెండింటిని పొడి చేసుకోండి సొంటి కొమ్మలు మీకు తెలుసు కదా అల్లా నిండబెట్టి తయారు చేస్తారు వీటిని మీరు పచారి కొట్ల నుంచి తెచ్చుకోవచ్చు సొంటి కొమ్మల్ని కాస్త చిన్నగా విరిచి ఆ తర్వాత వేయించి పొడి చేసుకోండి పల్లేరు కాయల్ని నేరుగా పొడి చేసుకోండి రెండింటిని ఒక్కొక్క స్పూన్ తీసుకోండి తీసుకొని రెండు గ్లాసుల నీళ్ళకి వేయండి అర గ్లాసు నీళ్లు మిగిలేలాగా మరిగించండి తర్వాత చల్లార్చండి ఇప్పుడు దీనికి యవాక్షారాన్ని కలపండి ఇది మీకు పచారి కోట్లో దొరుకుతుంది తెల్లటి పొడి ఈ యవాక్షారాన్ని కలిపి ఒక అర స్పూను ఉదయం దీన్ని ఈ కషాయం కాన్సన్ట్రేటెడ్గా అవుతుంది కదా దీన్ని ఒక యవాక్షారాన్ని ఒక అర స్పూన్ దీన్ని కలిపేసేసి ఉదయం సాయంత్రం ఈ కషాయాన్ని తాగుతూ ఉండండి దీంతో మూత్రం ధారాళంగా వస్తుంది మూత్రపిండాల సమస్యలు కానీ పొత్తి కడుపు నొప్పి కానీ అలాగే నడువు నొప్పి కానీ ఇలాంటివి తగ్గి ఈవెన్ మూత్రాశయంలో రాళ్ళు తయారైనప్పటికీ కూడా కరిగి పడిపోతాయి చాలా చక్కని చికిత్స అద్భుతమైన చికిత్స తేలిగ్గా మీరు తయారు చేసుకోగలిగే చికిత్స దీని తయారీని మరొకసారి తెలుసుకుందాం సొంటి పల్లేరు కాయల పొడిని ఒక్కొక్కటి ఒక స్పూన్ చొప్పును తీసుకొని రెండు గ్లాసుల నీళ్ళకి వేసి అర గ్లాసు కషాయం మిగిలేలాగా మరిగించండి ఇప్పుడు దీన్ని కషాయాన్ని చల్లార్చి దీనికి యవాక్షారాన్ని కలపండి ఒక అర టీ స్పూన్ బాగా కలిగి తిప్పి తాగేయండి ఉదయం సాయంత్రం ఇలా రెండు సార్లు దీన్ని తాగుతూ ఉంటే ఇది చక్కటి అంటే మూత్రాన్ని జారీ చేసే ఔషధం కింద పనిచేస్తుంది పొత్తి కడుపు నొప్పిని తగ్గిస్తుంది నడువు నొప్పిని తగ్గిస్తుంది కిడ్నీ స్టోన్స్లో కూడా ఇది చక్కటి ప్రయోజనాన్ని చూపిస్తుంది ఇక ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కువ మందిని ఇంపార్టెన్సీ వేధిస్తూ ఉంది నపుంసకత్వం అలాగే వీర్యం పలచబడిపోతూ ఉంది 
చీకరిస్కలన సమస్య వేధిస్తూ ఉంటుంది మహిళల్లో తెల్లబట్ట సంతాన రాహిత్యం ఇలాగ ఈ జెనిటో యూరినరీ డిజార్డర్స్ పట్టి కుదిపేస్తూ ఉన్నాయి చాలామందిని మరి దీనికి ఏం చేయాలి పల్లెరుతో ఒక చక్కని వైద్యం ఉంది చక్కని ఔషధం ఉంది దీన్ని తెలుసుకుందాం ఉసిరి ఒలుపు చూర్ణం అంటే ఏమిటి ఉసిరికాయ పెచ్చుల పొడి అలాగే తిప్పసత్తు అంటే తిప్పతీగ నుంచి తయారైనటువంటి తెల్లటి ఔషధం ఇది ఇది ఆయుర్వేద మూలికల మ్యాంగల్లో దొరుకుతుంది ఆయుర్వేద మందుల షాప్లో కూడా దొరుకుతుంది గిలాయి సత్వ అన్న పేరుతో దొరుకు దొరుకుతుంది అంటే ఉసిరి వలుపు చూర్ణం అంటే ఉసిరికాయ పెచ్చుల చూర్ణం అలాగే తిప్పసత్తు ఇంకా మూడోది మన ఏనుగు పల్లెరికాయల చూర్ణం ఒక్కొక్కటి యాభై గ్రాముల చొప్పును తీసుకోండి అన్నిటినీ కలిపి ఇప్పుడు దీనికి తగినంత పటికి బెల్లం పొడి కలపండి మీకు ఒక చక్కని ఔషధం సిద్ధం అవుతుంది చూర్ణం దీన్ని ఉదయం ఒకసారి సాయంత్రం ఒకసారి ఒక స్పూన్ చొప్పున ఈ పొడిని ఒక కప్పు పాలకు కలిపేసేసి ఆ పాలు తాగుతూ ఉండండి దీంతో ఇంపార్టెన్సీ సమస్య తగ్గుతుంది అలాగే వీర్యం చెక్కబడుతుంది ఇంకా శేఖరిస్కలన సమస్యలు ఏమైనా ఉంటే అవి తగ్గుతాయి అన్నిటికీ మించి వీర్య వృద్ధి జరుగుతుంది ఈ శుక్రకణాల సంఖ్య పెరుగుతుంది దీంతో సంతాన అవకాశాలు పెరుగుతాయి ఇంకా మహిళల్లో కనిపించేటువంటి తల్లబెట్ట వ్యాధి వైట్ డిశ్చార్జీ అలాగే దానివల్ల వీక్నెస్ కాళ్ళు చేతులు గుంజటం కళ్ళు మంటలుగా ఉండటం అలాగే శరీరంలో వేడి ఇలాంటివన్నీ తగ్గుతాయి అన్నిటికీ మించి ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది ఇక ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కువ మందిలో మనం చూస్తున్న సమస్య ఏమిటంటే హై బ్లడ్ ప్రెషర్ అధిక రక్తపోటు అలాగే తలనొప్పి వేధిస్తూ ఉంటుంది ఇంకా తలపోటు నిలవనివ్వకుండా చేస్తూ ఉంటుంది మెయిన్గా ఈ పైత్య వికారాలు కుదిపేస్తూ ఉంటాయి ఇలాంటి వీటన్నిట్లో కూడా పల్లెరుతో ఒక చక్కని ఔషధం ఉంది దీని తయారీని తెలుసుకుందాం రెండు గ్లాసులు నీళ్లు తీసుకోండి దీనికి ఒక స్పూన్ పల్లెరికాయల పొడిని అలాగే ఒక చెంచాడు ధనియాల పొడిని కలపండి కలిపేసేసి ఒక కప్పు కషాయం మిగిలే వరకు మరిగించండి దించండి చల్లార్చండి వడపోసుకోండి ఉదయం సాయంత్రం దీన్ని ఒక అరకప్పు కషాయాన్ని తగినంత పంచదార కలిపి తీసుకుంటూ ఉండండి దీంతో మూత్రం జారీ అవుతుంది అన్నిటికి మించి హై బ్లడ్ ప్రెషర్ రక్తపోటు నియంత్రణలోకి వస్తుంది తలనొప్పి ఆ ఈ బీపీ వల్ల తల తిరగటం ఇలాంటి పైచి వికారాలు తగ్గుతాయి ఇంకా మెయిన్గా ఒంట్లో ఏదన్నా దుష్ట జలం ఉంటే అంటే ఈ ఎడిమ ఇలాంటివి ఉంటే అది తగ్గిపోయి శరీరం చాలా తేలిగ్గా తయారవుతుంది చూసారా ఇన్ని చక్కని ఉపయోగాలు దీనికి ఉన్నాయి సింపుల్ రెండు గ్లాసుల నీళ్ళకి ఒక స్పూన్ పల్లెరికాయల పొడిని ఒక స్పూన్ ఏమో ధనియాల పొడిని కలపండి ఇంతే కలిపి ఇలాగ ఒక కప్పు కషాయం మిగిలేలాగా మరిగించండి అంటే కాన్సన్ట్రేటెడ్ డికాక్షన్ తయారు చేశారు చల్లార్చి వడపోసుకొని ఉదయం సాయంత్రం ఒక కప్పు కషాయాన్ని మీ రుచికి తగినంత పంచదార కలిపి తాగుతూ ఉండండి దీంతో ఈ మూత్రం జారీ అవుతుంది హై బ్లడ్ ప్రెషర్ కంట్రోల్లోకి వస్తుంది బీపీ వల్ల ఇబ్బంది పెట్టేటువంటి తల తిరగటం తలపోటు ఇలాంటివి కూడా తగ్గుతాయి ఇక డడువు నొప్పి కీళ్ళ నొప్పులు కీళ్ళ వాపులు చాలామందిని ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాయి మెయిన్గా పాలీ ఆర్త్రాలజియాస్ అంటాం అంటే ఏంటంటే కణుపులు వాస్తాయి ఉదయం లేచేటప్పటికి బిగుసుపోతాయి ఇంకా ఒక గంట వరకు ఏ పని చేయలేనట్టుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అలాగే నడువు నొప్పి కూడా రాత్రి అంతా పడుకొని ఉంటారు కదా దీంతో ఆ కండాలు బిగుసుపోతూ ఉంటాయి ఇలాంటి నడువు నొప్పులు కీళ్ళ నొప్పులు కీళ్ళ వాపులు వీటన్నిట్లోనూ ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఔషధం ఉంది పల్లెరతో ఎలాగో తెలుసుకున్నాం సొంటి సొంటి శోధిస్తుందని సామెత అంటే ఏదన్నా దోషాలు ఉంటే ఇది బయటికి పంపించేస్తుంది ఈ సొంటి కొమ్ముల్ని ముక్కల కింద చేసి ఆ తర్వాత పొడి చేసుకోండి ఈ సొంటి పొడికి రెట్టింపు పల్లెరికాయల పొడి కలపండి సింపుల్ కాంబినేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి సొంటి పొడికి రెట్టింపు పల్లెరికాయల పొడి దీన్ని రెండు గ్లాసుల నీళ్ళకి రెండు స్పూన్లు ఈ పొడిని వేసి ఒక గ్లాస్ కషాయం మిగిలే వరకు మరిగించి వడపోసుకొని ఉంచుకోండి ఉదయం సాయంత్రం అర గ్లాసు కషాయం చొప్పున దీన్ని తీసుకుంటూ ఉంటే నడు నొప్పి తగ్గుతుంది కీళ్ళ నొప్పులు తగ్గుతాయి కీళ్ళ వాపుల్లో కూడా అద్భుతమైన ఫలితం కనిపిస్తుంది ఇక కొంతమందికి ఈ మధ్య యంగ్స్టర్స్లో యంగ్ గర్ల్స్లో ఋతుస్రావం తగ్గిపోతూ ఉంది ఋతుస్రావం తగ్గితే ఇంకేముంది అసౌకర్యంగా ఉండటం లేకపోతే ఫోకస్ లేకపోవటం నడువు నొప్పులు చాలా సమస్యలు వస్తాయి కదా దీన్ని కూడా ఈ పల్లెరుతో తగ్గించుకోవచ్చు ఎలాగో తెలుసుకుందాం రెండు చెంచాల ఏనుగు పల్లెరికాయల పొడిని రెండు గ్లాసుల నీళ్ళకు వేసి అర గ్లాసు నీళ్లు మిగిలేలాగా మరిగించి వడపోసుకొని దానికి పంచదార కలిపి ఉదయం సాయంత్రం తాగుతూ ఉండండి దీంతో ఋతుక్రమం అనేది సజావుగా జరుగుతుంది ఇక వీర్యం పలచబడిన సందర్భాల్లో కానీ శీఘ్రస్ఖలనంలో కానీ దీని పనితీరు అంతా ఇంత కాదు ఏనుగు పల్లెరికాయల పొడిని తుమ్మకాయలు అలాగే తుమ్మ జిగురు అలాగే తుమ్మ ఆకుల పొడి వీటన్నిటి సమంగా కలిపి దీన్ని ఒక స్పూన్ చొప్పున రోజు ఒకటి లేదా రెండు సార్లు పాలకి కలిపి ఆ పాలు తాగుతూ ఉంటే వీర్యం చెక్కబడుతుంది శీఘ్రస్ఖలనం ఆ ప్రీమెచ్యూర్ ఎజాక్లేషన్ సమస్య తగ్గుతుంది 
అందుకు మంచి పొటెన్సీ పెరుగుతుంది కాబట్టి ఈ వీర్యం పలచబడుతూ ఉన్నా శీఘ్రం సమస్య ఇబ్బంది పెడుతూ ఉన్నా మగపిల్లలు దీన్ని వాడుకోవచ్చు ఏనుగు పల్లె ఎరకాయల చూర్ణం అలాగే తుమ్మకాయలు తుమ్మ జిగురు అలాగే తుమ్మ ఆకుల పొడి అన్నిటి సమంగా కలిపి దీన్ని నిల్వ చేసుకొని ఒక స్పూన్ చొప్పున ఉదయం ఒకసారి సాయంత్రం ఒకసారి పాలకు కలిపి తాగుతూ ఉండాలి ఇది ఆ శమన్ని చిక్కబడేలా చేస్తుంది దీంతో ఆ సంతాన అవకాశాలు పెరుగుతాయి అలాగే సేకరించుకోవాలన్న సమస్య తగ్గుతుంది ఇలాగ ఈ పల్లేరుతో అనేక సమస్యలను చక్కదిద్దుకోవచ్చు అయితే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నవన్నీ కూడా ప్రథమ చికిత్సలు గృహ చికిత్సలు ఒకసారి ఈ సమస్యలు ఈ చికిత్సల స్థాయిని మించి ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాయి అప్పుడు మాత్రం మిమ్మల్ని వ్యక్తిగతంగా పరీక్ష చేయాలి మీ నాడి చూడాలి మీ తత్వాన్ని బట్టి మీకు మాత్రమే ప్రత్యేకమైన ఆయుర్వేద ఔషధాలు ఉంటాయి వీటిని తగిన అనుపాన సహపానాలతో ప్రిస్క్రైబ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అప్పుడు ఈ సమస్యల నుంచి పూర్తిగా మీరు బయటపడచ్చు ఇలాంటి మరొక ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని తిరిగి ఇదే కార్యక్రమాల పరంపరలో మనం కలుసుకున్నప్పుడు సవివరంగా సహేతికంగా సమగ్రంగా చేసుకున్నాం శతం జీవ శరదో వర్ధమాన శతం హేమంతాన్ శతం వసంతాన్ వంద శరత్తులు వంద హేమంతాలు వంద వసంతాలు వర్ధిల్లుతూ జీవించండి శుభం